அதிகாரம் மிக வலிமையானது என்கிறார் அண்ணல் அம்பேத்கர் அதை நாங்கள் உணர்றோம் எனக்காக பேசி எங்கள் அண்ணன் மண்சுரளிக்கான கை செய்ய முடியுது எஸ்வி சேர் கை செய்ய முடியல எஸ்வி சேர் வீட்டுக்கு முன்னாடி போராடிய பத்திரிகை அவர்களை வழக்கு போட்டு கைது செய்ய முடியுது எஸ்வி சேர் கைது செய்ய முடியல ஏன் அதிகாரம் மிக வலிமையானது என் பக்கத்தில் நின்று படம் எடுத்துக்கிட்ட எல்லாரையும் தேடி தேடி கைது செய்து கன்னியத்துக்குரிய காவல்துறை நேத்து ஆயுள் தண்டனை பெற்று சாகுமரை சிறைன்னு உள்ள போயிருக்காரு ஒருத்தர் ஆசாராம் பாபாவா ஏதோ ஒரு பெரியவர் பதினாறு வயசு பிள்ளைய பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கிய குற்றத்திற்கு அவருக்கு பக்கத்தில் நின்று நாட்டின் பிரதமர் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் இப்ப அவர் மேல ஏதாவது நடவடிக்கை இருக்குமா நடவடிக்கை இருக்குமா பசிக்கு திருடிட்டா ஒரு பழங்குடி மா இனத்தின் பிள்ளை மது அடிச்சு கொண்ட தேசம் பசிக்கு அரிசி எடுத்துட்டானா அடிச்சு கொண்ட தேசம் அதிகார பசியில பதவிக்கு போய் ஆளுக்கு நாள் மூணு பொண்டாட்டி கட்டி பெத்த பிள்ளைக்கெல்லாம் பதவி கொடுக்க போறது மாதிரி பராரி பிரை மக்கள் பஞ்ச பராரிகள் நீங்களே பார்க்கிறீர்கள் எத்தனை மாநிலங்கள் இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்கள் ஏழு ஒன்றிய பிரதேசங்கள் இதில் எதிலும் இல்லாத ஒரு பிரச்சனை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஒரு போராட்ட களமாக ஒரு போர்க்களமாக தமிழகம் மாறி நிற்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நெசவாலி வீதிக்கு வந்து விட்டார் மீனவன் வீதிக்கு வந்து போராடுகிறார் உழவர் குடிமக்கள் வீதிக்கு வந்து போராடுகிறார் மருத்துவர்கள் வீதிக்கு வந்து போராடுகிறார் மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்கள் வீதிக்கு வந்து போராடுகிறார் செவிலிய பெருமக்கள் வீதிக்கு வந்து போராடுகிறார்கள் ஆசிரிய பெருந்தகைகள் வீதிக்கு வந்து போராடுகிறார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் வீதிக்கு வந்த தமிழனுக்கு நாதியற்ற தமிழனுக்கு சாதி ஒரு கேடாக இருக்கிறது இது ஒரு பெரிய சிக்க எல்லாவற்றுக்கும் வீதிக்கு வந்து போராடுகிற நிலையில் இந்த இன மக்கள் நிற்கிற போது அரசு சொல்கிறது நாங்கள் நல்லாட்சி கொடுக்கிறோம் என்று இது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்கணும் காரணம் என்ன ஒரு பக்கம் ஹைட்ரோ கார்பன் ஒரு பக்கம் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு பெறும் முதலாளிகளின் தமிழர் தாய்நிலம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சிறிது காலம் தான் இது ஒரு நாகாலாந்து போல மணிப்பூர் போல காஷ்மீர் போல மாறப்போகிறது தனிஸ்கோடியை மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு வாய்ப்பற்ற இடம் என்று அறிவித்து அதை ராணுவ முகாம் அமைக்கிறதுக்கு எடுத்துக் கொள்கிறது மத்திய அரசு தனுஷ்கோடி மட்டுமல்ல தமிழ்நாடே மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு வாய்ப்பற்ற நிலமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது நீற்றினை ஆய்வு அங்கு ஒரு மின்வெளி அமைத்து மின்கம்பியை சரி மின்சாரத்தை கடத்தி துணை ராணுவ படையை நிறுத்தி அது ராணுவமயமாக்கப்படும் அணு உலை பல யூனிட்டுகள் அழகுகளை அடுக்குவது அல்லவன் வேலை அணு உலை பூங்கா அமைப்பதுதான் அவன் கனவு பத்தாயிரம் ஏக்கர் இல்லை அதை எழுத்து போராடுகிற போது போராடுகிற அத்தனை மக்களின் மீதும் வழக்கு ஒரு வழக்கு இரு வழக்கு இல்ல இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட வழக்கு அச்சுறுத்தி அடக்கி ஒடுக்கி போர்க்குணமற்ற மக்களாக புழுக்களாக மாற்றுவது அவன் அதை விட்டு வெளியேறிடுவான் அங்க ஒரு ராணுவ முகாம் மீத்தேன் எடுக்கிற இடத்தில் ஒரு ராணுவ முகாம் ஈத்தேன் எடுக்கிற இடத்தில் ராணுவ முகாம் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கிற இடத்தில் ராணுவ முகாம் எல்லா இடங்களிலும் ராணுவ மயப்படுத்தி நாகாலாந்தில் என்ன நடக்கிறதோ காஷ்மீரில் என்ன நடக்கிறதோ அது நாளை தமிழகத்தில் நடக்கும் ஏழு வயது பிள்ளை முதல் குழந்தை முதல் எழுபத்தி ஏழு வயது பெரியம்மா வரை பத்தாயிரம் பேரை இந்திய ராணுவம் வன்புணர்வு செய்திருக்கிறது என்று நாம சொல்லல ஐநா பெருமன்றத்தில் ஒரு மனித உரிமை ஆர்வலர் படுகிறார் படிக்கும் போதே அழுகிறார் அவள் அந்த நிலை தொடரும் இங்கு வரும் தமிழர்களை முதலில் அவன் தாய்மொழியில் இருந்து வெளியேற்றினார்கள் இது ஒரு திட்டம் உங்கள் அருகிலே இருந்து தமிழ் படித்தால் வேலை கிடைக்குமா தமிழ் படித்தால் சோறு கிடைக்குமா பாண்டியன் நெடுஞ்செலியன் இளங்கோவன் அறிவழகன் என்ன பேர் பழமையா இருக்கு கணேஷ் தினேஷ் விகேஷ் ரமேஷ் சுரேஷ் பாம்பு மூச்சு விட்டது போல பேர் வைக்க வைத்தார் தாய்மொழியில் இருந்து தமிழன் வெளியேறினான் தமிழ் படிப்பது பேசுவது எழுவது எழுதன்ற ஒரு மன நோயாளியாக மாறினான் முடிந்து விட்டது பிறகு உழைப்பில் இருந்து தமிழர்களை வெளியேற்றினார்கள் 
இலவச அரிசி இலவச வேட்டி இலவச பொண்டாட்டி மிக்சி கிரைண்டர் டிவி ரேடியோ எல்லாம் இலவச வெளியேற்றினார்கள் <laughs> என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்களே அறிவார்ந்த பெருமக்களே என் தம்பி தங்கைகளே ஈழ தாயகத்தில் எப்படி திட்டமிட்டு சிங்கள குடியேற்றங்கள் நிகழ்கிறதோ அதை போல வட வலுவரின் வட இந்தியர்கள் நம் தாய் நிலத்தில் திட்டமிட்டு குடியேற குடியேற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கார்கள் குடியேறி கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் மட்டும் ஒரு கோடிக்கு மேலானவர்கள் குடியிருக்கான் நீ சரியாக இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் குறுங்குழுக்களாக மாறிவிடுவீர்கள் எதையுமே நீங்கள் தீர்மானிக்க முடியாது எதையுமே தீர்மானிக்க முடியாது உனக்கு அரசியல் அதிகாரமோ அரசியல் வலிமையோ எதுவும் வராது நீ பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் இப்படி மூளையில் உட்காந்து போராடிட்டு இருக்கலாம் இங்க பேசியோட கூட்டம் கொஞ்சமா இருக்குன்னு அது பார்க்க கூடாது எண்ணிக்க முக்கியம் இல்ல எண்ணம் தான் முக்கியம் அதை கவனிச்சுக்கணும் எப்பவுமே உனக்கு கவனிச்சுக்க ஒரு வண்டி நிறைய குப்பை அதை கொளுத்த எவனும் வண்டி நிறைய நெருப்படுத்திட்டு போறது இல்ல எவ்வளவு குப்பை கொட்டி கிடந்தாலும் ஒரு தீப்பட்டி ஒரு தீக்குச்சி தான் இந்த தீக்குச்சியில வைத்து ஊரை எல்ல நாட்டை எல்ல உலகத்தை கொடுத்தான் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதுல ஒருத்தன் தான் பற்றி நடந்த சத்தான் நமது அன்பு அண்ணன் திலீபன் உலக மனசாட்சியை உளிக்கி போட்டான் என்ன மாதிரி போராட்டங்களை முன்னெடுக்கல காவிரி நதி நீருக்காக என் தம்பி விக்னேஷ் தீக்குளிச்சே செத்தான் பேரணியில் தமிழர்களுக்கு உணர்ச்சியை வரக்கூடாது பாரதி ரவுத்திரம் பழகுங்கிறான் உலகத்தில் எங்கெங்க அநீதி நடக்கிறதோ அதை கண்டு சகித்துக் கொள்ள முடியாமல் நீ கோவப்படுவாயானால் நீதிமன் தோழனே என்கிறான் புரட்சியாளர் செய்து வேற சத்தமா பேசுறீங்கிறான் பாரதி வெடிப்புற பேசுங்கிறான் எவன் சொல்றதா கேட்கிறது யார் சொல்றதை கேட்கிறது 